ang Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sampayanan. Mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahat ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na generasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nagikinig dito sa Bistag Live on BSC o Broad Streamcast Communicators. Muli, nagpupugay ang inyong lingkod, Dodong Alan Afable Obrero. Samahan niyo po hanggang alas 3 ngayong hapon, ngayong uh, hapon ito ng Martes, ika-18 ng buwan ng Enero, uh, 2022. Nagpupugay, uh, Dodong Alan na Fabio Obrero, sa tanang mga bistag, mga bisayang Tagalog, sa lahat ho naman nakikinig sa ating mga waray-waray, mga opay, kakulop, hayong at tanan, uh, ganun din ma- naimbag na bigat kada kayo amin, mga, uh, na, naimbag na maling uh, kada kayo, kayo amin, mga Ilocano, ganun din po sa mga Chabacano, buhay na sa Tardes, mga Chabacano, salam alaikum mga pag-ari ko, mga kapatid namin Muslim, uh, isa lamang po, isa lamang po tayo, isang bansa lamang po, Ano ho, uh, kaya magtulungan tayo. Sa mga nakikinig sa atin, ano ho, sa iba yung dagat, ano man ang uh, inyong uh, time zones na kinaroroonan ng aming panalangin, ano po, sana nasa mabuti po kayong kalagayan at ang aming pakiusap, sana sundin po ninyo ang mga patakaran na pinatutupad po ng bawat bansa na inyong kinaroroonan. Unahin natin ang uh, mga nangyari sa nakalipas na araw, ano ho, lalo-lalo na itong uh, nakalipas na uh, pagpapatupad ng no vaccine, no uh, ride policy na uh, ipinatupad ng DOTR, siyempre sa iba't ibang, ay- ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, uh, kasama na rin po ang mga LGUs. Ano ho. Uh, sinasabi po sa mga reports na uh, mahigit sa isang daang mga commuters po ang hindi bakunado, Uh, pinababa po ito ng uh, mga otoridad ano ho, buhat sa mga, uh, mga kanilang mga pampublikong sasakyan ano ho, mga sinasakyan uh, dyan lamang pagpapatunay mga kababayan na marami talaga sa atin ang uh, gumagalaw, umiikot na unvaccinated ano ho. ito yung, ito yung uh, pinangambahan ng ating, mga, uh, ng ating pamahalaan sapagkat maari pag silang tamaan eh magkaka problema sila no uh, unlike kung sila po ay vaccinated eh madalas asymptomatic po hindi po nahihirapan ano sa pagkikibaka laban sa COVID-19 patunay po yan yung ating mga kapulisan ano ho sinasabi na marami na namang nadagdag na nagka COVID positive pero asymptomatic karamihan sa kanila ibig sabihin ano ho uh, halos hindi nila ramdam na mayroon silang COVID ano ho, sa kanilang mga katawan. Dahil bakunado po sila. Yun po yung sinasabi natin na kawawa yung mga unvaccinated. Kaya nga ang ating pamahalaan, sinasabi na sana hindi na um, uh, maglagalag, hindi na uh, umikot ng umikot ang mga hindi po uh, vaccinated kung hindi naman importante ang kanilang mga pupuntahan. Uh, ang uh, DOTR naman natuwa kahit pa paano, ano ho, sapagkat Ang uh, karamihan sa ating mga kababayan ay uh, sumuporta dito sa no vaccine, no uh, uh, ride policy. Katunayan ay eh, talagang uh, naka, ang iba nakahanda na talaga yung kanilang vaccine card. Uh, hindi naman siguro masama kung uh, yung inyong mga vaccine card po pwede ninyong isabit ano ho, sa inyong mga leeg para sigurado. Tago ho ninyo. Uh, ang ginawa ko sa akin vaccine card, ginawa ko ano ho, pinaliitan ko as in maliit na ka, kasya sa wallet size ano ho isang isang uh, mga high tech na ngayon eh wallet size ang ginawa ko doon sa vaccine card ko uh, kaya nailalagay ko sa wallet ko maliban doon sa vaccine card na nasa akin ano ho ngayon uh, just in case uh, pag alis ko na hindi ko na dala mayroon pa, pa rin ako ipapakita sa mga otoridad na wallet size na vaccine card. Pupwede yan sa mga 
mga computer shop o pwede ninyong gawin yan. Ang importante naman doon yung uh, kailang kayo binakunahan, sa ang lugar, ano ho. Uh, kung kinakailangan, i-check ko kayo, eh, eh mayroon hong basihan ang mga otoridad. Eh, hindi naman kayo matatakot kahit uh, kahit ganun po, ano halimbawa, uh, pinaliitan ninyo, ginawa ninyong wallet size. Eh, ba, matatakot ba kayo na sasabihin ninyo, ah, uh, ano, pinalitan ko po, pagkatapos, eh, uh, halimbawa, na, nakalimutan ninyo, ninyo, o di kaya, uh, hazel na, kasi mas, malaki yung vaccine card ninyo, eh, di, ipakita ho ninyo, kung may QR code yan, mas maganda, ano, kung pero kung, halimbawa, i-check kung saan lokal, uh, po pwede nilang itawag doon kung talagang vaccinated ka. At saka, gumagawa naman ng effort ang DICT na mayroong database ano ho, para ho sa mga bakunado. Yan, yan naman ay uh, pagpapatunay na uh, hindi kayo nandaraya. Ano ho. Mm, uh, yun, yun po ay isang pamamaraan na po pwede ninyong gawin. Ginagawa ko po yan. Ginawa ko po yan. Na, uh, yung wallet size, hindi ko lang uh, na, na doon sa kabilang kwarto. Uh, yun po yung sinasabi ko na po pwede ninyong paliitan. Gawing wallet size. Yan po. Kaya natutuwa po ang uh, DOTR, natutuwa po si Secretary Arthur Tugade sapagkat uh, marami po mga nag-comply. Ano ho? Uh, talagang pinapakita nila yung kanilang mga uh, vaccine card para hindi na sila maabala. Hindi kayo maabala pag may vaccine card kayo. Ang problema nga doon ho sa sinasabing mga hindi ho nakabakunado, more or less nasa isang daan daw, Ang, ang mga hindi bakunado eh, talaga wala tayo magagawa unang una ano ho, eh, pinag-utos po yan ang ating pamahalaan pangalawa mayroon mga uh, lokal na mga ordinances ano ho, na nag-uutos din sa ganyan maliban sa national eh, kaya hindi nga, ta- hindi nga kayo makakalusot ano ho, mayroon hong kaukulang kaparusahan ngayon, ang sabi naman ni Secretary Tugade itong, itong unang uh, nakalipas na araw na first day ng implementation, eh, ang ginawa nila raw ay uh, pinatawad lang. Kung baga sa ano, pinakiusapan, o sige, uh, basta next time, huwag na kayong uh, alis ng mga bahay kung hindi importante. Ano ho, uh, ang iba, pinikitan lang. Hindi na hindi na talaga ma, bin, 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 binigyan ng mga penalties or whatever. Ano ho. Kung baga sa ano, uh, warning lang ang binigay po ng ating gobyerno. Yan po. Uh, kaya wag na ho na, natin ulitin. Ano, baka mamaya, eh, sa halip na kumita kayo, eh, kayo ang pagkakitaan. <laughs> uh, ang pangit pakinggan, oh. halip na kayo ang uh, kumita, ano, kayo ang pagkakitaan, ang ating pamahalaan. Eh, dahilan sa, nas, nakasaad naman din kasi dyan, ang mga ordinansa, ano, ho, uh, kung magkano ang inyong uh, babayaran kung sasakali lumabag pa kayo sa unang pagkakataon, pangalawang pagkakataon, at pangatlong pagkakataon. Pero may mga may mga uh, ilan halimbawa si si Senador uh, Pagilinan. Ano sabi ni Senador Pagilinan, eh dapat mabiin na raw yung uh, no no box no ride policy. Dapat ipatigil eh, na ng gobyerno. Iyan eh, ang gagawin natin na uh, senador. Kung sakasakali ano hayaan lang ba natin na uh, magkaroon ng ng uh, surge sa ating kapaligiran ano sa COVID. E eh, talagang mahirap po sapagkat ang ano natin ang ang ating pamahalaan ano malaki nang ginagastos may, may kaugnay sa sa uh, COVID-19 response. Eh talagang parusa po itong nangyayari. Hindi po gusto ng ating gobyerno rin po ito. Kasi lang wala tayong magagawa dapat sundin natin ang mga umiiral na batas lalo na lalo na kayo po ay uh, isang dating mambabatas ano ho di dapat sundin ninyo ang mga umiiral na batas. Diba? Eh, sabi nga ng, 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 ano, ng ilang mga uh, nagbibigay ng pahayag, ano ho, eh, kung po pwede nga lang, eh, sa uh, bahay na lang kami, kung po pwede nga lang sa bahay na kami, sa bahay na kami lahat-lahat, kung meron lang kaming mga, mga makakain at lahat ng mga kailangan namin ina sa bahay, eh, problema wala. Eh, ang, ang masaklap naman ito, eh, kung... Kung hindi ka naman bakunado, magkakaproblema ka. Pero noong pa naman sinasabi ng gobyerno, magpabakuna kayo kasi libre naman. Ano ho? At saka protektado pa kayo. Pero mm, eh, may mga dahilan din po kayo na kung bakit ayaw ninyo pa, magpabakuna. Ano ho? Either natatakot kayo sa mga side effects, uh, nat- nadadala kayo doon sa mga anti-vaccines, uh, ano, 
uh, mga propaganda, eh, di kaya takot kayo sa karayong. Eh, talagang harapin natin anong mga konsekwensa kung ayaw ninyo, buki lang. Talagang ganyan. Kasi ayaw naman talaga ng ilan natin mga kababayan ang pagtanungin mo naman sila, sasabihin, uh, ano ang dahilan kung bakit uh, ayaw ninyo magpabakuna? Eh, ayaw lang namin. Kasi, Bagbigay, bagbigay po kayo ng solusyon para yung uh, mga kagaya namin, halimbawa sa media at saka kung sino man mga otoridad, eh, maaaring kumampi sa inyo kung may solusyon kayo. Saan nangyayari sa atin? Ang dami na po nagkaka-COVID eh. Ngaya, all, almost 40,000. At kung titignan yan talaga, may git pa sa 40 million per day ha. Kasi uh, paano na yung mga sa bahay lang na nag-antigen? Paano na yung mga uh, hindi na nag-report na pa, pero nag-subtest, nag, nag di ba? Hindi na naipatala na ng, uh, sa, sa Department of Health. Yung official lang, 30 mahigit. Kaya inamin naman yan ng Department of Health na hindi na nabibilang yung mga nag-antigen te- test. O, kung, kung ikaw ay nagpa-antigen test, most probably, kung pag-positive ka, positive ka kahit magpa-swab o RT-PCR test ka, maaari. Pero ang dami niyan. Ang dami dyan, hindi na nga nag RT-PCR, hindi na nag-antigen test, sa bahay na lang. Pero may mga simptomas, posible rin po yan. Kaya nga, dumarami ng dumarami. Ano ho? Kaya, masasabi natin na higit sa 40 mil. Ang sabi nga ng Department of Health, eh, sa kalagitnaan pa ng susunod na buwan, maaaring tumaas at uh, magkaroon ng peak, ano ho, ang Om- Omicron variant sa February 15, ang sabi ng Department of Health. Ang sabi naman ng Okta Research, kahit papano, bumababa na raw ang, ang uh, hawaan ano ho, sa Maynila. Pinuri ang Maynila sapagat bumaba po ng negative 7. Uh, ang uh, growth rate nila sa loob ng isang linggo, magandang, uh, magandang report po yan. Ngayon, kung pagtuloy-tuloy po yan, natural, halos lahat po yan sa Metro Manila, magtutuloy-tuloy bababa, eh, down one, dra- down one, uh, downward trend na po ang maaaring mangyari. At kung sakasakali, eh, pababa ng pababa, maaaring lumuwag tayo sa darating ng mga araw at sasabihin, oh, uh, ng ating pamahalaan. Okay, kayo, uh, dahil sa nagpagtulungan po ang mamayan at sumunod po sa mga naging patakaran ng ating gobyerno, po pwede na natin ibaba sa alert level 2. Pag lumuwag, makakakilos na tayo. Kaya lang naman tayo hindi nakakilos kasi nasa alert level 3 tayo. Ang masakla, Kung dahil sa hindi ninyo binibigyan po ng importansya ang sinasabi ng ating gobyerno, hindi ho ninyo sinusunod yung minimum health requirements o protocols na sinasabi ng ating pamahalaan, maaari mag-alert level 4 pa rin tayo. Mas mahihirapan po ang pagkilos ng bawat isa sa atin. Ano ho? Ah, na naman tayo ng ayuda sa gobyerno. <laughs> ah, mabuti kung mayroon pang iaayuda ang ating pamahalaan. Ano ho? Kabagay, sabi ng ating presidente, kung wala ng pera talaga, mungungutang na naman tayo sa IMF World Bank. ba kung mungungutang naman tayo sa World Bank, paano na yan? Babayaran na naman yan ni Juan de la Cruz at Maria Clara. Talagang, the best is to follow uh, the regulations. To follow the minimum health protocols na pinatutupad at magpabakuna po tayo. Binabati natin si Ben Paipon, mabuhay ka! Uh, Tata Ben, mabuhay ka, sabi niya, mabuhay ka pare, mabuhay ka Tata Ben uh, Si Tata Ben Paipon, ano ho, yan, alam naman natin na ang daming tagapakinig yan sa programa niya Nakakaingit nga eh, uh, pero talagang ngayon, uh, matanda na kasi yan eh, sikat na yan eh O oh, hindi pa ako pinanganak, sikat na yan eh, kaya wala tayong magagawa kung hindi uh, Hayaan natin um, sumirit yung kanyang ano, tagahanga Eh, ganun talaga ang buhay ang tao ano. Pero tatanda rin ako Pag tumanda rin ako Ahabulin ko rin yung kasikatan mo tatabi Okay, tuloy tayo Anong sabi ng Okta Research? Ano ho? Sabi ng Okta Research Negative 7% Ano ho? Ang weekly growth rate ng Maynila Congratulations, Yormi Ano ho? Uh, maganda ang pamamalakad Siguro dyan sa lungsod ng Maynila Ano, kasi nag, uh, alam naman natin ng Maynila, ang, ang daming tao, lalo-lalo na sa area ng Divisoria, di ba? Pero alam niyo po, negative 7 po, ang 7-day average ng COVID cases, ano ho, dyan po sa lungsod ng Maynila. 
Kaya pagkaganyan po ang mangyari, ano ho, uh, kasi alam naman natin na ang lungsod ng Manila ay marami rin tao, uh, matao at saka mabilis ang mobility ng tao. Kaya, kaya nga, maunlad ni ng Manila ngayon eh. Uh, ngayon, anong uh, mangyayari? Magiging uh, pababa rin din sigurado yan ang ating mga karatig syudad sa uh, Metro Manila, ana, sa Manila. Kaya maaaring sa lungsod ng Manila, pag bumaba, bababa na rin po ang iba pa mga syudad dito sa NCR. Pagka bumaba na po yan, eh, baka next month, ano ho, eh magkaroon po tayo ng pagbaba rin ng alert level. Yan. Yan ang pinakamaganda. Ang, ang ayaw ko lang dito sa ma, ano, rekomendasyon ng, ng Department of na panood naman siguro ninyo, no, yung Talk to the People ni Presidente Duterte, ang sabi po ni uh, Secretary Briones ng DepEd, eh sa mga area na alert level 1 at 2, uh, ituloy yung uh, limited face-to-face classes, palawigin pa ang F2, uh, F2F. Ay, nako. Uh, ang, ako, personal opinion ko po, ayoko. Bakit? Si Omicron variant, doon na tumitira sa mga probinsya eh. Di ba? Sabi ng Department of Health, lahat ng rehiyon sa ating bansa tumataas ang COVID cases. Tapos isasalang mo ngayon, isusubo mo yung ating mga kabataan, Secretary Briones. Tingnan ho naman ninyo, uh, mas, mas importante ba yung pong mag, mag F2F tayo o face-to-face classes kaysa sa buhay, kaligtasan ng ating mga kabataan? Sipin ho natin yan. Bakit natin nire-recommenda sa ating presidente na mag F2F tayo na sinasabi naman ng Department of Health doon sumisirit ang COVID cases sa probinsya? Kasi sabi ano ho, ng mga eksperto na ang kawawa yun hong mga mabababa ang vaccination, vaccination rates na mga siyudad o lugar o bayan o probinsya. Kumpara natin dito sa Metro Manila. Metro Manila, narito pa rin ang pinakamarami po ni COVID. Hanggang ngayon. Ano? Uh, sa atin pa rin ang pinakamaraming may COVID. Pero, tingnan natin. Ano? Bakit po ganito ang pakiramdam po ng karamihan ng ating mga alagad ng batas? PNP. Dami nagkaka-COVID. Pero bakit? Kaya na ngayon, katunayan, no, hindi pa po nadadagdagan ang nasasabi sa PNP 125 pa hanggang ngayon. Matagal-tagal na po yan. Na record. Ah, bakit ho? Because karamihan sa ating mga kapulisan ay bakunado. At sabi ni PNP Chief Junado uh, Carlos, eh, mga asymptomatic yung mga nagpositibo. Kaya nga kasi ng kanilang katawan because they are all vaccinated. vaccinated. Ngayon, doon tayo sa probinsya, Nagkakaroon ngayon ng pagtaas ng COVID cases sa probinsya. Mataas din po ba ang vaccination rate? Ba, magkakaproblema tayo roon. Mas high-tech sa Metro Manila, marami po mga ospital, ma- mga gamit po sa mga ospital, ano ho, narito ang central government, pagkatapos mag- pag magka-search doon sa mga probinsya dahilan sa nag-F2F tayo, o oh, di ba, o, o di kaya dahilan sa talagang mabababa ang vaccination rate nila, eh, ma-overwhelm yung kanilang health system, healthcare system. Pag ma-overwhelm po yan, mga kababayan, masasabi natin na, di ba, ang sakit ng kalingking, ang sakit ng buong katawan, sakit po yan. Masakit po yan sa national government. Masakit po yan dito sa Metro Manila. Ano ho? E baka paikot-ikot na lang po itong si uh, COVID-19 sa ating bansa. Eh, ma- matuto na tayo sa Karanasan natin sa Metro Manila, gawin na natin sa probinsya para hindi na po magkaroon ng problema ano ho, na e, tataas natin ng alert level na naman sa mga probinsya kasi tumas ang kanilang COVID cases e, dahil nagkaroon po ng F2A, uh, F2F uh, limited face-to-face classes o di kaya lumuwag po, nagkaroon ng kalu- maluwag na uh, uh, sitwasyon ano ho, kagaya ng nangyaring holiday season na nagkaroon po tayo ng Uh, social gatherings, kaya tumaas po ang COVID cases. Nagluwag eh. Muntik pa nga natin ilagay sa alert level 1 ang Metro Manila eh. Kasi na, nabaka na natin ang Delta variant. Sapagkat marami pong nabakunahan, uh, pagkatapos eh, talagang sumunod tayo na uh, sa health protocol, 
pagdating ng holiday season, bago magpasko at bago magbagong taon, nagkaroon po ng mga social gatherings. Tapos, ba, muntik pang ibaba ang alert level 1. Ngayon, doon na, na lang sa punto na muntik ng ibaba, marami nang nagbigay ng kumpiyansa sa bawat isa. Ano nangyari? Sinabayan tayo ng pasok ng Omicron variant, pagkatapos nagkaroon ng social gatherings because marami po mga nagtipon-tipon dahil holiday season, anong, anong after effect? Kung baga sa earthquake after, after shock, ito na ngayon, inuuga na tayo ni COVID-19, Omicron variant. Marami po mga nasa ospital na ngayon. Ano ho? Ang sabi nga ni Dr. Ong, eh, huwag ho ninyong biruin. Kasi marami, kahit nga ako sinasabi ko, ang sabi sa akin, sa mga nababasa ko, ano ho, at saka na interview ko sa mainstream media, ang sabi po, eh, uh, ang Omicron variant ay hindi kasing uh, tapang ng Delta variant. Ano ho? Kaya mas maraming uh, mga nasa bahay lang, magpapagaling, mas marami raw ang uh, hindi napapasok sa mga ospital kasi hindi naman kasing bagsik. Pero anong sabi ni Dr. Ong nung siya magkaroon ng Omicron variant? Huwag kayong maniwala na huwag niyong isa-isang tabi lang yan. Huwag kayong maniwala na simple lang ang sakit na Omicron variant. Ako nahihirapan ako. Marami naman. Si Dr. yan. Eh, marami naman. Alam yan. Eh, nahihirapan ako. Hindi ko nga alam. Sabi niya baka sum- bukas makalawa hindi na ako makapag-vlog. Tubuhin na ako. Hirap eh. Mahirap. Ako nagka-COVID eh. Mahirap eh. Mas mahirap yun sa akin. Delta yun. Pero, bakunado ako kaya uh, lumaban po ang inyong lingkod. Yung lahat ng mga kasamaan ko sa bahay, dadala sa ospital. Muntik-muntik ang pang pagpantay ng paa yung isa kong anak. O, bakit? Sapagkat hindi sila bakunado. Kaya nga, ang inyong lingkod, sinasabi ko magpabakuna kayo, magpabakuna kayo kasi... Maganda talaga pag bakunado ka. Tingnan ho ninyo ngayon. Proven naman yan eh. Ang PNP nga, ginagawa ko example na marami pong nagka-COVID. Itong mga nakalipas na araw, palagi sila maraming re- report na positive-positive. Pero ang sabi po ni PNP Chief uh, Carlos ay asymptomatic. Kaya ng kanyang katawan because vaccinated na mayroon pang booster ang iba na bustiran pa yung iba. Kaya magpabakuna ho kayo. Ang ating bansa, uh, kaya natin, hindi rin natin sinusuportahan yung F2F ng uh, Department of uh, Education. Ano ho. Sana naman, hindi ho aprobahan ng ating presidente. Bahala na po ang pangulo dyan. Ano ho, kung sino man, kung uh, yan ba i-recommenda ng uh, Department of Health o ng uh, IATF. Kasi, ang sabi ng uh, Department of Health, sabi ni Secretary Duque, ano ho, Nasa critical risk classification ang Pilipinas. Critical risk classification ang Pilipinas. Hindi ang Metro Manila. Ang Pilipinas. Ibig sabihin, ang iba't ibang lugar sa bansa. Tapos sasabihin na mag F2F tayo. Di ba? Parang, uh, kumbaga sa ano, sa Cebuano pa ba? Sa Waing kaayo. Sa Waing. Kung sa Satugtog pa, wala. Hindi, hindi ano. Hindi tugma sa tugtog. Ano ho? Sintunado kung sa kanta pa. Hindi talaga obra. Para sa akin. Pero nasa pamahalaan niya kung anong kailang gagawin. Kasi sinasabi naman na ah, kinakailangan manghigpit tayo, kinakailangan mag-ingat tayo. Tignan natin. Kung ingatan nilang ah, probinsya sapagkat ah, do, sinasabi po ng mga eksperto na ang lahat ng rehiyon na kararanas ng pagtaas ng COVID cases, hindi po ako nagsamin yan. Sabi yan, Department of Health Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman. Siya po ang nagsabi, tuloy-tuloy at mabilis ang pagtaas ng COVID-19 cases sa lahat ng probinsya. Highly organized series, mga independent component series, and hindi ho sinasabing Luzon lang o Visayas lang o Mindanao lahat po ng parte ng ating bansa. Pagkatapos mag f 2 f tayo. Kaya nga yun sinasabi ko, hindi nga po pwede. Sabi ko ni Secretary Duque, critical risk classification ng ating bansa. Sabi naman ng, is- ng isa pang taga Department of Health, eh, eh, tumataas ang COVID cases sa mga probinsya. Pagkatapos sasabihin ni Secretary uh, Briones na uh, palawigin natin ang F2F sa alert table 1 at 2. 
Alert level 1 doon sa kanila at 2, eh pinasok ni Omicron. Omicron variant. Na biglang tumataas. 24 hours lang po yan. Ngayon, pagka biglang pagtaas yan, ano, babawiin na naman natin. Nakapasok na. Marami na nagkasakit. Babawiin natin. Sabihin natin, mag-alert level 3 tayo. Huwag na natin ituloy ang f 2 f Parang uh, hindi ata tama. Para sa akin lang. Ha? Hmm. Ang iba't ibang lugar, ano ho, kagaya ng Eastern at saka Northern Visayas. Ano, uh, Eastern Samar, rather, at saka Northern Samar. Ano po, uh, isa sa, lugar ko po yan. Ano ho, mope nga, mope nga kulupay yung atanan, di da ha, Eastern Samar, at saka Northern Samar. Ano ho. Sinasabi po na, ang Eastern at Northern Samar LGUs, ang mga gobernador doon sa Eastern at Western Samar, nilimitahan na po ang mga pumapasok na mga government employees dahil sa pagtaas ng COVID cases. Sige, mag-F to F kayo. Yung mga kabataan natin na unvaccinated. Ito nga, bak bakunado na nga yan eh. Di ba? Bakunado na nga eh. Sinasabi naman na bakunado at unvaccinated ay nagkakasakit. Ang bakunado at unva ang un at saka hindi vaccinated ay nakakahawa o nahawaan. Parehas yan. Walang exemption dyan. Ang pagkakaiba lang ng dalawa, ang mga bakunado kaya si COVID. Yung mga hindi po bakunado, pinahihirapan ni COVID. The worst, baka pagpantayin pa yung kanilang mga paa. Yun lang mga pagkakaiba. Pero lahat yan, o pwedeng magkaroon ng COVID. Lahat yan, makakahawaan. Lahat yan, makakahawa. Kasi mayroon dyan mga argumento na sinasabi, eh, mahawaan ka, para, uh, uh, rin pala yung mga magpapabakun, eh, basta ako magpapabakun, eh, nahawaan rin pala. Sige. Huwag ka magpapabakun. Pag nahawaan ka, eh, tutubuhan ka. Itong isa, eh, bakunado, nahawaan, eh, kayang-kaya lang, nakapasok pa. Di ba? Nagpapagaling lang sa bahay. Ikaw, nasa hospital, tinutubuhan ka kasi hindi ka vaccinated. Yan ang pagkakaiba. Ano ho? Sana uh, yung mga anti-vax, sabihin ho ninyo yung totoo. Huwag ho yung sasabihin ho ninyo. Eh, ang nagpapakalat ng uh, COVID cases ay yun ho mga vaccinated. Kasi sila ang gala ng gala. Natural. Eh, hindi mo pagagalain yan. Anong kikita ng gobyerno? Di ba? Anong, anong ipakakain yan sa, sa pamilya pag, pag, pag hindi ho gumala yan? Natural gagala yan, vaccinated na siya eh. Ngayon, dahil siya nga ay hindi na, lalo na pag malakas ang resistensya mo, tapos ikaw pa ay nabakunahan, di kayang-kaya mo si COVID. Maaaring kumati lang yung, yung, ano mo, yung lalamunan mo, pero COVID na pala. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Tapos pupunta ka, papasok ka, okay lang. Tapos eh, nahawaan mo yung mga vaccinated, okay rin sa kanila. Eh kung mahawaan mo unvaccinated, okay ba yon sa mga unvaccinated? Tutubuhan kayo niyan. Pag tinubuhan kayo, eh, sa kanya sasabihin, tama pala ang sinabi ni Dodong Alan ano ho, sa Bistag Live on BSC na dapat magpabakuna tayo. Sabi po ni uh, Mayor Alfred Romaldes ng Tacloban City at Mayor Richard Gomez ng Ormoc City uh, na hindi ho sila magpapatupad ng lockdown. Kasi yun nga ang pinangangambahan ng ilan natin mga kababayan magpatupad ng lockdown sapagkat tumataas talaga sa mga uh, probinsya. Kaya uh, huwag na natin isipin yan ano, na magkakaroon tayo ng mga pagluwag kagaya ng F2F na yan. Pa, uh, kahit limited face-to-face -face classes yan, face-to-face um, -face pa rin yan. <laughs> Dito na lang tayo sa electronics way o kaya sa alternative learning na sinasabi. Doon lang tayo sa mga modules, modules muna. Pagka uh, bumalik na tayo sa semi-normal at uh, bumaba na siguro po, pwede ipatupad yung sinasabing uh, F2F, ano, limited face-to-face -face classes. Pero sa ngayon, wag na muna po. Ano ho? Uh, uh, maging si Presidente Duterte, mga kababayan, pinahayag po yan sa uh, talk, of, uh, talk to the people. Ano ho? Na ang threat sa Pilipinas hindi yung NPA hindi po yung mga terorista ay mga NPA at mga terorista eh takot din yan eh bakit 
pagka nagka-covid eh, saan sila pupunta? Doon lang sila sa sa ano? Sa bundok. Ano gagawin nila sa bundok? Maghihingalo lang sila roon. 'Di ba? Kaya takot din yan eh. Kaya hindi hindi basta-basta makakapag-operate yan kung gagawa man ng kalokohan yan. Ano? O hindi kaya manghahasik man ng lagim yan. Hindi basta-basta kasi may COVID eh. Pag nagka-COVID yan, hindi naman sila basta-basta makakapunta sa mga ospital. Sabihin na natin, meron silang mga sariling ospital na sa bundok. Eh, uh, ano gagawin doon? May mga gamit ba yun? O di ba? Di ba? Eh kung paano na kung marami magka-COVID sa kanila kasi hindi eh, naman sila nagpe-face mask doon. Di ba? Bahari ang iba ay eh, binahindi naniniwala sa COVID. Ba? Nga. Uh, kaya sabi ng ating presidente, hindi po COVID ang threat. Ah, hindi po uh, the NPA at uh, terrorist ang, ang threat. Ang threat sa ating bansa ay COVID. Si, sinabi po yan ng ating Pangulo. Ano? Ah, kaya talagang ang problema kasi talagang magkakaroon tayo ng hindi magandang kapaligiran kapag marami po ang nakatihaya, marami po ang nasa ospital, hindi tayo makakilos. Nasubukan ko na kasi yan eh. Nagka-COVID kami lahat, hindi ako makakilos. Kahit na ako ay, sabihin na, para mas masdaling maintindihan, asymptomatic. Sabihin na natin. Kasi pag sinabi asymptomatic, kaya kahit ako na lang ang nakatayo sa bahay namin, hindi ka pa rin makalabas eh. Positive ka eh. Positive ka eh. Binabantayan ka ng mga LGUs eh. Pagbabawalan ka eh. Kahit na, may sasakyan, hindi ko may hatid yung anak ko papuntang ospital. Tatawag pa ng ambulance. Wala ka talagang magawa eh. Kaya mahirap pagka ang buong pamilya ay nagka-COVID. Walang mga kamag-anak. Maniwala ho kayo sa amin. Walang mga kamag-anak. Subukan ho ninyo may na-hospital na sa hospital positive. Sasabihin na magbabantay doon kamag-anak o ano hindi hindi positive malabo mangyari unang-una hindi siya papayagan ng doktor kasi hindi po pwedeng may mayroong nasa pas, nasa positive uh, nasa uh, covid ward pagkatapos ikaw walang covid hindi po papayagan yan number one yan paano kung bata o sanggol kaya yung nangyari po sa amin eh yung covid kami lahat pati yung one year old na anak uh, na apo ko Ano ho, eko, may positive din. Nagsama na sila doon sa ospital. Kaya, mayroon pa rin, nag, dumedede pa rin. Ano ho. E kung, nung humi, kasi nauna yung, ano eh, nauna yung nanay, nadala sa ospital, saka yung isang apo ko. Nasa amin yung bunso, yung one year old. Sa gutom eh, tumirik na yung mata. May COVID na, tugutom pa yung kumain eh. Ay, ay wala naman kami din, dede. <laughs> dinala namin doon sa ano sa ospital. Tamang-tama may nag-positive ano ho doon sa swab test. Pasok ka na agad doon sa COVID ward doon sa nanay. Doon naligtas ng bata. Kasi dumede ka agad doon sa nanay. Kaya napakahirap po. Paano kung yung isa lang nanay lang o yung bata lang ang nagpositibo? Paano yan ngayon gagawin? E kung hindi, pagsa, po, pwede pagsamahin ng doktor. Di ba napakahirap? Kaya kayong mga anti-vax, uh, wag na ho ninyong gawin yan. Ano ho. Wag na ho kayong, wag na ho kayong uh, magbigay ng informasyon na wala naman sa wala naman sa uh, science. Ito naman ginagawa po ng ating gobyerno eh. Base sa science. Base sa mga sinasabi ng mga scientists. Basit sinasabi ng mga eksperto. O ngayon, meron din kayong eksperto. E sino yung mga eksperto ninyo? Kilala ko niyo po ba yan? Ako, kilala, kilala, ko, kilala ko si Secretary Duque. Kilala ko si, uh, 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 si Dr. Lulu Bravo. Kilala ko si uh, Dr. Maricar Limpin. Pilipino, kilala ko pa. Kilala as in na interview ko. Pwede kong tawagan, ta- tanungin ko. Doon naman, Doon tayo sa maniwala sa yung mga pangalan eh, ngayon lang natin narinig. Mga scientist daw pupunta roon. 
Ah, uh, sasabihin na hindi po pwede yan sapagkat pagdating ng panahon binabago raw yung yung uh, DNA ng tao, bla bla bla, etc. Et may mga may mga side effects po yan. Sino ba yan? Isa man talaga mayroon din kakatumbas doon ng mga scientists na nagsasabi maganda ang uh, ang uh, ang uh, vaccination na makatutulong po laban sa COVID. Nag-uumpo ganyan. Sino mas marami? Yun ang anti-vax o mga mga uh, scientist na naniniwala na mayroong uh, katuturan ang uh, bakuna. Mas marami di hamak ang mga nagsasabing dapat magpabakuna tayo. Kahit ang mga pamahalaan. Sa palagay ho ninyo, si Raul Lubang, isang leader ng isang bansa na hindi maniniwala uh, uh, da- uh, dahil hin- hindi totoo ang, ang vaccination, ay eh magpapa magkakaroon ng mga patakaran para magpabakuna to the extent na maraming rally hindi po gagawin ng isang leader yan unpopular po yan di ba? hindi ho papayag mga leader ng mga iba't iba mga bansa na hindi paghuhulihin yung mga mga gumagawa ng kalukuhan eh. kung genocide man yan o kung ano man yan uh, ginagawa nilang uh, pinapatay nila ang taong bayan ang, ang, ang mamamayan ano ho? ng bawat bansa, hindi sila papayag, mga leader yan, huhulihin po yan. Pero wala naman eh. Kaya, sumunusuportahan nila yung sinasabi ng mga scientists at gumawa ng mga bakuna sapagkat, yun talagang solusyon. Yun talaga, wala nang iba. Ngayon, kung kayong mga anti-vax, kung mayroon kayong solusyon, sabihin ho ninyo para, kung makumbinsin nyo po ako, sasama po ako sa inyo. Pero kung wala kayong solusyon, ano ho, ang sasabihin nyo lang, Huwag kayo magpabakuna kasi may side effects kayo pagdating ng 10 taon. Mabubuti kung mabubuhay ka pa after 10 years. Di ba? Eh ngayon, naghihingalo ka na nga dahil may COVID ka, mabubuhay ka pa after 10 years. Baka patayin ka ni COVID. Ngayon, kung nagpabakuna ka, baka mabuhay ka pa after 10 years. Kung sabihin, magkaka-cancer ka, magkaka, magkaka, magiging sumbi ka after 10 years. 10 years. O di, after 10 years pa yan. Eh kung marami hong nagpabakuna sa atin, Uh, tapos after 10 years ni nagkaroon ng ng side effect at sinasabing magiging zombie. Eh, marami po may zombie, hahabulin ka namin yung mga anti-vax na yan. 'Di ba? Magiging zombie rin po kayo, mahirap pa yung kalagayan niyo, habol kami ng habol sa inyo. Mga zombie kami. <laughs> 'Di ba? Wag, wag na ho kayo ano, wag na ho kayo uh, uh, baka magbigay ng mga disinformation sa ating mga kababayan, ano ho. Kawawa naman. Okay. Ang Ah, uh, ating pamahalaan, ano ho, kasi sumusunod rin lang naman tayo sa mga ginagawa po ng mga ibang bansa. Uh, kagaya halimbawa ng mga kabataan, uh, mayroon din vaccination isa sa katuparan sa ibang bansa na gum- ginagawa na nila. Ano ho, uh, tayo, nagkaroon tayo ng vaccination 17 years old to uh, 12 years old, di ba? Uh, uh, 12 to uh, 17 years old. Ngayon, nagkaroon din po tayo ng vaccination Ano ho, na gagawin from 5 years old to 11 years old. Ito po, iniahanda na po yan ng ating pamahalaan. 5 to 11 years old. Kasi tuloy-tuloy na po yung 12 years old to, to uh, 17 years old. Tuloy-tuloy na po yan. Ito naman ngayon, 5 to 11 years old, iniahanda na po, katunayan, isa sa mga naghahanda sa lokal na pamahalaan ay ang Quezon City. Ano ho, uh, maaari yung iba, naghahanda na rin po yan. Kasi, Uh, nagkakaroon na po sila ng uh, pagtatala ng mga nais magpabakuna ano ho, from 5 to 11 years old ano ho. Eh, kasi maaari sa darating na mga araw para mabigyan din ng protection yung ating mga kabataan kaya nga gusto natin na ah, ayaw ko na magkaroon po ng Uh, F2F classes sa ngayon kasi unvaccinated pa, uh, unvaccinated pa yung ating mga kabataan. Ano ho? Yung, not so much with CHED. Kasi yung CHED, mayroong sinasabi mga uh, sinasakato parang face-to-face classes. Okay lang po yan. Kasi mga malalaki na yan. Oh, tapos, vaccinated pa. Kasi ang makakapag-participate lang naman doon, fully vaccinated. Tapos kung boost, may booster ka pa, di mas maganda. Oh, yan. Okay lang yan. Pero yung doon sa mga kabataan, wag ho. Yung mga hindi pa po nababakunahan. Pagkatapos si eh, papapasukin natin face to face classes paano si Okay si ano si si teacher sapagkat bakunado na may booster pa. Okay yung mga non-teaching personnel sa isang sa isang uh, paaralan. 
e paano yung mga kabataan na hindi pa na, na babakunahan dahil hindi pa po, po nagsisimula ang vaccination. O nagsisimula man ang vaccination sa atin, hindi pa po uh, marami ang nababakunahan. Kaya, huwag na muna. Ano ho? Kaya sabi po ni uh, uh, Mayor Joy Belmonte, ano ho, dahil ano ho, sa aprobado na po ng FDA ang uh, Pfizer-BioNTech na ituturok sa ating mga kabataan from 5 to 11 years old. Ang sabi po, ay kinakailangan daw uh, preparado na. Kaya, punta ho kayo sa website, yung, yung mga nagiginig sa atin sa Quezon City. Website, QC Box Easy Portal. Ano, punta ho kayo doon. QC VAX E-A-S-Y uh, QC Vax Easy Punta ko kayo sa website na yan Pagkatapos eh, magpatala po kayong Kayong po yung Quezon City Yan po yung sabi ni Mayor Joy Belmonte ano ho? Ah, Alam nyo ah, Ang dami ng mga kababayan tayong nabuburyong Bakit? Nabuburyong dahilan sa ilang taon na po na hindi sila nakakalabas di ba? Sa bahay lang. Ang dami pong nabuburyong dahilan sa walang makain ang pamilya dahil sa higpit ng pamahalaan. Maraming nabuburyong dahil natanggal sa trabaho dahil nagsara ano ho ang kanilang mga pinapasukan. Marami talagang nasisiraan ng bait. Hindi po ako nagsabi niyan. Ano ho? Yan po ay sabi ng mga eksperto na marami pong mga nasisiraan ng bait. May mga mental problem na yung iba. Kaya nga, uh, ang ginawa po ni Senador Bongo, ano, Senador Bongo naman, hindi naman tumatakbo bilang uh, presidential, ano, o, ba, o, o ano bang vice presidential, hindi naman eh. Siya, siya ay uh, Senate Com- Committee Chairman on Health. Kaya, nakikialam siya. Ano ho? At saka, wala naman sing interes. Wala na, hindi naman kinakailangan na um, nasa media siya, nasa media kasi hindi naman siya tumatakbong kandidato. Ang sabi niya, ano ho, kung maaari ang PhilHealth ay magkaroon ng uh, package, ano ho, bumuo ng isang komprehensibong mental health package para ho sa mga padahong ito. Napapanahon po yan. Suportahan po natin yan. Ano ho? O yung kayong mga nakikinig po sa Department of Health, ano ho? Sa PhilHealth, eh, sa bagay, si Senador Bongo nagsabi niyan, sigurado po yan na makakarating kay Presidente. Ano ho? Kasi marami na po mga nasisiraan ng bait. Sabihin na lang natin, nabubuang. Ano ho? Na dahil sa sitwasyon natin ngayon. Ang ganda-ganda na ng takbo ng kanilang negosyo bilang bagsak dahil sa COVID. Ang ganda-ganda na ng karyer niya, ano ho, tumataas na, biglang nawalan ng trabaho kasi nagsara. Bububur yung kanyan, tapos i-isolate ka pa sa bahay mo ng isang taon, dalawang taon, hindi ka pa lalabasin. Eh, kung ikaw pa, eh, an- ano pa, anti-box ba pinaniniwalaan mo, o, oh, di ba? Di, nasa bahay ka lang talaga. Mabubuwang ka nga. <laughs> Kaya tama po yung sinasabi po na dapat magkaroon po ng mental health package komprehensibo na mental health package ang PhilHealth isama na nila doon sa kanilang case rate ano ho may case rate sila dapat na eto dahil ang, ang mahal kasi ng ano eh ang mahal kasi ng di ba papagamot sa ano sa isip sa utak mahal yan pati yung mga gamot mahal kaya dapat isa mayan sa uh, pagpaplano ng PhilHealth ano ho, yung comprehensive ng sinasabing package ano sa kanilang case rate Malaking tulong po yan sa ating mga mahirap na mga kababayan ano ho kaya ako ay sinusuportahan ko po yung sinabi po ni Senador Bongo sa kaum maari po ano ho sa uh, Department of Health sana tingnan nila yung mga gamot ng para sa utak na sobrang mahal eh, kung maaari gawa ng paraan para bumaba naman. Kasi marami naman mga po pwedeng gawin eh, ang gobyerno eh. 
di ba? Kaya naman eh, kung kung yung uh, ano ba yon? Uh, Paxlovid. Paxlovid mayroong generic na na uh, Paxlovid kasi gawa din po yan ng kung hindi ako nakakamali, Pfizer din, di ba? Uh, mayroon yan generic mura sabi nila ipamamahagi daw ng Department of Health para mayroon laban ang mga kababayan natin na nasa bahay lang magte-take run take run magte-take lang ng anti pill uh, anti virus na pill pildoras hindi po injectable yung mga mamahal yung mga inaano nila eh libo-libo pag isang injection lang ito kayang-kaya abot maaari siguro kung ipamimigay pa mas maganda total gumagastos na rin lang ang gobyerno di ba Laki na rin ang ginagastos ng, ginagastos ng gobyerno. Kaysa magkasakit pa yan, gagastosan din ng gobyerno. Si Juan de la Cruz o kaya si Maria Clara. E di, gastosan na natin ahead of time. O, oh, ahead of COVID. Sabihin na natin. Kasi sabi nila, prevention is better than cure. Di, bigyan natin. Bahay-bahay, o oh, ito. Kung magagawa ng, kasi may plano ang ating gobyerno na magbabahay-bahay, mag, mag, kakaroon na inja, uh, ano, Uh, ejaculation at ah, ba yon <laughs> Mag- magkakaroon ng uh, jobs ano ho uh, vaccination magkakaroon ng vaccination sa uh, bahay-bahay batay ho sa plano ng Department of Health ano ho kung po pwede sana isabay na yung ano yung anti-pill kung nandito na sa atin kasi sinasabi naman na uh, mayroon tayong uh, generic ng Paxlovid. Ano ho? Gawa ng Pfizer na antiviral. Antivirus din na pill. Sana, sana pamigay na po yan. Para, ako, mayroon ako, ano, uh, Ivermectin, mayroon ako sa bahay dito. Mayroon ako. Take ako eh. Uh, nung ako nagka-COVID, Ivermectin, uh, uh, every Every week, nagtitik ako isa for one month. Nakatulong din po sa akin yan. Ngayon, dahil wala naman akong COVID, pero nung nagkaroon ako ng parang symptom, nagtitik ako ng ivermectin. Pero, nagtitik ako once a month na lang. Nagtitik na ako isa nung nakalipas na buwan, nagtitik naman ako ngayong buwan sa kalagitnaan. Nagtitik ako kasi kalagitnaan naman ng Nang uh, December ako nag-take. Wala gitnaan. Every month ako mag-take. Ivermectin. Yeah, akin lang yan. Sarili ko yun. Wala akong bahala kayo. Ano ho? Kasi baka masabihin naman ng Department of Health, gumagawa ko ng uh, ano, ano sa inyo. Di ba? nag influence ako. Sinasabi ko lang, ginagawa ko. Ako. Okay? Oras, 10 minuto na lang bago sumapit po ang ikatatlo ng hapon. Okay? Dito tayo sa ilang pa mga isyu ano na po pwedeng natin pagsaluhan. Ito magandang ano to, magandang isyu. Baka sabihin kasi nila na hindi ko binabanggit si Pacman. Binabanggit ko si BBM, si Lenny Robredo. Pero may binabanggit ko naman din si Pacman. May maganda kasi si nakakasagupa akong balita, may kaugnayan po sa internet. Importante kasi ito. Kaya uh, minarapat po ng inyong lingkod na pag uh, gawing kahit papaano talakayin saglit itong sinasabi na Si, Pre- si Presidential Manny Pacman Pacquiao ano ho, ay nakipag-usap po sa mga uh, eksperto pagdating ho sa internet. Ano ho? SpaceX. Sinasabi nila, SpaceX Executive. Alam niyo po ba- ano, bakit siya nakipag-usap? Sapagkat uh, mayroon palang mga low-orbit satellites ano ho, na umiikot-ikot sa mundo na nakapagbibigay ng mas mabilis na internet. Ito siguro yan, siguro ginagamit ng mga iba't ibang mga bansa. Yung mga low orbit uh, satellite. Nagpag-usap daw ito. Ano ho? Mismo sa may-ari ha. Uh, di imbitahan siya magpag-usap doon sa may-ari. Ano ho? Uh, sino ba yung may-ari na to? Ano ho? Sinasabing uh, may-ari siya ng uh, uh, low orbit satellite siya rin ang 
uh, space exploration, may may ari din siya ng uh, mga e uh, electronic sa uh, mobile. Ano? Sabi po sa report ano ho, na sinasabi po na uh, itong si Rebecca Hunter na siyang nabumuno ng SpaceX Government Relations. Hindi mabitahan daw si Pacman na makipagkita ano ho, sa may-ari mismo ng SpaceX. Ano ho, ito po si uh, SpaceX tech magnet at billionaire Elon Musk. Si Elon Musk. Siya po ang siya na makipagkita po si Pacman. Ano, total, matalo man siya, senador pa rin siya eh. Di ba? Makaka-employed siya pa rin. Hindi, naman, hindi lang naman yun. Si Pacman ay international figure talaga. Di ba? Siyempre, uh, eight times, uh, ano, uh, uh, world, world holder siya ng, well, eight, eight uh, title, world holder siya. Kauna-unahan, ano, sa mga buksigero na walong uh, title holder ang kanyang hinahawakan. Uh, walong, uh, uh, sabihin natin, uh, pinaka, ano tawag ito, uh, walong titulo na kanyang pinangahawakan ano ho, sa pagdating ho sa boxing. Kaya kilalang kilala siya sa buong mundo. Kaya siguro, matutuwa rin po siguro yan, proud din po siguro si uh, Elon Musk, yung billionaire, yung may-ari po ng SpaceX, ano ho, at may-ari po ng Tesla, ano ho, uh, boring company. Yan po yung uh, uh, gumagawa po ng uh, subway systems pa magitan po ng boring company. Siya rin po ang may-ari. Siya rin po ang uh, uh, talagang super billionaire po. Uh, sa bagay si Pacman naman, eh, maliban sa billionaire din, eh, talagang kilala rin sa buong mundo. Kaya, kaya, kaya ko sinasabi to, kung mapapaganda ni Pacman ang internet speed natin, na yan naman talaga isa sa mga importante din natin may iwasan na kailangan po ng bansa natin tinanho ninyo ang dami pong nakikinabang ngayon sa internet ano ho, kahit na yung speed po ay hindi kasi bilis ng ibang mga bansa napapakinabakan natin like for example itong ginagawa natin communication ngayon itong ginagawa natin vlog ngayon di ba yung yung uh, ginagawa ho ng iba't ibang mga uh, radio stations na uh, work from home na lang. Hindi na ako pinapupunta sa sa mga bahay. Kami, kami sa mainstream media, sa Radio Pilipinas, ano ho, hindi na po kami, may memo kami na hindi na kami pu pu pumunta, huwag munang pumunta sa registration at work from home nang muna. Kung walang internet, edi, paano ka makakapag-broadcast? ba? Kaya malaking bagay po ang internet. Kaya kung sakasakali, itong si Pacman ay maitutuloy niya yung sinasabing pag-usap dito ho sa may-ari ano ho, ng SpaceX. Eh, kay Elon Musk, isang billionaire, eh, maganda sana kung matutulungan ang ating bansa. Manalo-matalo si Pacman, ano ho, senador pa naman siya, malaking tulong po yan sa bansang Pilipinas. Dagang kayong salamat sa inyong tanan. Kini si Dudong Alan na Pablo Obrero inyong nakauban at muli nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Bye-bye! Bye-bye po sa inyong lahat. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayan, maraming salamat po. Maraming salamat po, Dodong Alan, Apablia Obrero, nagpapaalam, God bless.